Красиві, творчі, розумні у Дніпропетровську вирішили провести перший конкурс краси серед офіцерів пенітенціарної служби. Щоправда, без традиційного дефіле. Журі треба було вразити творчими здібностями. Заради перемоги інспектор Олександр Осіменко на пам'ять вчить вірші класиків. Родина Лермонтова. І що, довго учити? Ну, як би. До початку лічені хвилини гостям роздають смайлики. Це для того, щоб обрати переможця глядацьких симпатій. Я проголосую, відмічу президента, який мені подобається. Проголосую. Ну, прежде всего, я же женщина, наверное, внешность. Зовнішність – це другорядне, кажуть організатори. Головне, щоб офіцери змогли розкрити свої таланти. Особиста презентація – це свого роду портфоліо. Уділяється увага і зовнішньому вигляді підтягнутості. Презентація відбувається у відеоформаті. Кожен учасник мав зняти про себе кліп. Не обійшлося і без спецефектів. Олександр Цибуленко із П'ятихатської колонії для журі підготував фотоколаж. Представив себе у компанії «Зірок політики» та шоу-бізнесу. Ось він із російськими президентами, а ось із відомими акторами. Ну, друг Паскал, більше його ініціатива. Ну, вам подобається? Яка фотографія? З ким? Я не знаю. Та там всі такі більш-менш нормальні. Затинаючись від хвилювання, вони декламують вірші і навіть співають. Господа офіцери, протягнути нього. І нарешті демонструють бойові прийоми. У пенітенціарній службі запевнили, перший конкурс краси пройшов на ура. Тож якщо буде змога, визначатимуть найкрасивішого і найкреативнішого офіцера щорічно.